to Madam English YouTube channel. Hari ini kita akan pelajari cara kita memberi atau menawarkan bantuan kepada orang lain atau yang biasa disebut dengan asking for help and offering help. Nah, berikut adalah penjelasannya. Di sini ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan jika kalian ingin meminta bantuan meminta bantuan kepada orang lain. Contohnya ya, can you help me? Itu biasa banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Can you help me? Seperti itu ya. Could you help me? Juga bisa. Could you help me please? Juga bisa. Ya, yang ketiga yaitu could you do me a favor? Itu sama, maksudnya adalah Kamu bisa bantu saya enggak? Seperti itu Atau yang ini Can Atau could you lend me a hand Can you lend me a hand Atau could you lend me a hand Itu juga boleh Itu bukan maksudnya minjemin tangan Dikasihin tangan kita, bukan ya Jadi maksudnya adalah Can you lend me a hand Itu dapatkah kamu membantu saya Atau could you lend me a hand Itu dapatkah kamu membantu saya melakukan sesuatu yang menggunakan tangan, misalnya membidakan barang, misalnya seperti itu ya mengangkat buku seperti itu. Contoh untuk offering help, offering help itu berarti kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Contohnya yang pertama adalah Can I help you? Nah biasanya Can I help you itu bisa digunakan untuk misalnya nih kamu di uh, sedang mengangkat telepon atau kamu seorang receptionist juga biasanya menggunakan can I help you gitu ya nah untuk yang lebih formal atau yang lebih sopannya lah ya yang lebih politenya itu menggunakan kata may may I help you nah may I help you itu lebih formal biasanya digunakan dalam situasi yang lebih formal kamu ngomong dengan orang yang lebih tua misalnya dari kamu seperti itu atau kamu juga bisa menggunakan can I give you a Favor, can I give you a favor? Um, bolehkah saya membantu? Seperti itu. Jadi bedanya asking for and offering help itu adalah kalau asking for berarti kita yang minta orang lain untuk membantu kita, kita minta tolong gitu. Tapi kalau kita offering help itu berarti kita menawarkan pertolongan kepada orang lain. Cukup simpel kan? Yuk, coba kita bikin kalimat uh, menggunakan can you help me? Soalnya. Can you help me bring these books? Atau can you help me show the direction? Can you help me turn on the TV please? Juga boleh. Could you help me? Could you help me explain this lesson, Miss? Misalnya seperti itu. Could you do me a favor? Could you do me a favor with this? Could you do me a favor, please? Juga boleh. Can you lend me a hand? Can you lend me a hand moving this chair? Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita yang nawarin bantuan kepada orang lain. Can I help you, Miss? Sir? Can I help you with your bag? Can you Can I help you with your luggage? Can I help you with your um, coat mungkin? Nah. May I help you? May I help you, sir? May I help you, Miss? Tuh. Can I give you a favor? Can I give you a favor with something? Can I give you a favor with this uh, machine? Can I give you a favor with something? Gitu. Jadi kamu bisa menawarkan bantuan menggunakan bahasa Inggris dengan kalimat-kalimat yang ada di sini. Gimana? Cukup mudah kan? Nah, sekarang kita akan melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Diperhatikan baik-baik ya. Being help. Created by Madam English YouTube channel. Freya, will you join the New Year celebration at Ferran's house? I don't know, Emery. I have a lot of works to do. Are you working at the end of the year? Come on. Yes, I still have some reports to do. Well, can I give you a hand? Are you serious? Yes, I'm free at that time. After we finish them, we can come to Ferran's home. Oh, thank you so much. Anytime. Hi, Emery. Where are you going tomorrow? Oh, tomorrow I'm going to help my parents cleaning the swimming pool. We will celebrate the New Year Eve with my extended family. 
How about you? Do you have a plan tomorrow? No, I don't have any plan. Can I just help you? Sure, if you don't mind. Okay. I will come to your house at 9 in the morning. See you. Thanks, Jess. Can I help you, sir? Yes, please. I would like to order a hamburger. Okay. Would you like to order some drink? Sure. A cola, please. Is there anything else? No, thanks. Well, please wait for a while. I'll prepare your order. Excuse me, sir. May I ask you something? Sure. What can I do for you, miss? Well, I'm going to meet Mr. Ferrand in Jasmine Room, but I don't know where it is. Oh, Jasmine Room is on the seventh floor. Please take this elevator. It is in front of Rose Room in the seventh floor. Thank you for your help, sir. My pleasure. Hi, Dad. Have you had your dinner? No, I haven't. All right, I will cook for you. Please wait a minute. Thanks, Jess. Can you do me a favor before you cook the meal? Sure. What is it? Can you please turn on the hot water? Oh, okay. Thanks, honey. Well, guys, yuk kita akan bahas this conversation. The first conversation, you may see boy and girl in the restaurant and they the boy um, offering the help by saying can I give you a hand seperti itu ya and after that uh, the girl reply oh thank you so much nah it means that the girl accepting the help gitu jadi the girl ini setuju mau dibantu gitu dengan senang hati and then we go to the next conversation Okay, this conversation may be in the classroom or maybe in the campus, ya. Yeah? And then the girl asks uh, the boy, apakah dia bisa membantu boy, gitu. Dengan offering help, dia bilang, can I just help you? Jadi dia menawarkan diri untuk membantu si boy. Lalu the boy said, sure, if you don't mind. If you don't mind itu maksudnya adalah, kalau kamu nggak keberatan, boleh, gitu. Then on this uh, conversation, This video takes place in the restaurant or cafe, yeah. And then this girl uh, offering help. Can I help you, sir? Gitu. Jadi dia bilang, uh, ada yang bisa saya bantu, sir? Gitu. Nah, ini jawaban yang paling simple. Dia only say yes, please. Nah, itu maksudnya dia accepting the help. Next, we have this one. Yeah, I think this conversation takes place in the office. Yeah, mungkin uh, the man is the employee and then, eh, sorry, employer, and then the man itu menawarkan bantuan. What can I do for you, Miss? Itu menawarkan bantuan. Jadi offering help. And after that, the girl said, "I'm going to meet Mr. Faran." Kata dia, dia mau ketemu Mr. Faran, tapi dia bingung ya ada Mr. Faran di ruang Jasmine itu di mana gitu. Jadi dia ask to the boy gitu. Ya, yeah. next we have the conversation at home. Ini uh, the man itu itu adalah papanya gitu ya sepertinya dia uh, asking for help, meminta bantuan to the daughter here. Dia bilang, "Could you do me a favor before you cook?" the meal, nah itu itu adalah dia minta bantuan selanjutnya the girl bilang sure itu jawabannya bahwa dia akan membantu gitu. lalu dia bilang juga can you please turn on the hot water nah this expression showing asking for help jadi dia minta bantuan to turn on the hot water and then the girl says oh oke okay. gitu berarti dia agree Well, that's all about the video. So I hope you understand about the lesson on this video, okay? Gimana? Sudah cukup paham cara asking for and giving help, asking for and offering help. Nah, kamu bisa menggunakan ekspresi yang ada di sini ya dalam kehidupan sehari-hari. 
Dan tentunya kamu harus sering-sering menggunakan ekspresi ini untuk practice in your daily activities. Kalian juga bisa mencatatnya ya, jika kalian misalnya merasa video ini terlalu cepat, kamu bisa pause terlebih dahulu, lalu kamu catat yang perlu kamu catat. Gimana, sudah paham? Demikian penjelasan asking for and offering help. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menggunakannya dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolah kalian. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena di sini kamu bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara gratis dari Madama English. Terima kasih, have a great day.